சுண்டாம்பின் அற்புத மருத்துவ பயன்கள் சுண்ணாம்பு என்றாலே கால்சியம் என்பதை நாம் அனைவரும் அறிந்ததே சுண்ணாம்பை நம் முன்னோர்கள் மருந்து போல் பயன்படுத்தி வந்தார்கள் நேரடியாக சுண்ணாம்பை நம்மால் உட்கொள்ள முடியாது என்ற காரணத்தினால் வெற்றிலை பாக்கோடு சேர்த்து மென்று தின்று பயன்படுத்தி வந்தார்கள் இப்போது நமக்கு வெற்றிலை பாக்கு போடும் பழக்கம் என்பது இல்லாமல் போய்விட்டது மதிய உணவை உண்ட பின் வெற்றிலை பாக்கு போடுவது சீரண சக்தியை அதிகரிக்கும் சுண்ணாம்பு எலும்புகளுக்கு நல்லது கால்சியம் சத்தை தரக்கூடியது தொண்டைக்கும் சுகமானது சுண்ணாம்பு குழந்தைகளுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை தரக்கூடிய இயற்கை பொருள் ஒரு தேக்கரண்டி தேனில் ஊசி முனை அளவு சுண்ணாம்பை கலந்து கொடுத்து வந்தால் அதைவிட பெரிய மருந்தே கிடையாது அதனால் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி பெருகும் அடிக்கடி ஏதாவது ஒரு உடல் நலக்குறைவால் பாதிக்கப்படும் குழந்தைகள் இதை சாப்பிட்ட பின்பு சுறுசுறுப்பாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் வளரும் அவர்கள் எலும்புகளும் உறுதியாகும் சுண்ணாம்பு ஆண்மை விருத்திக்கு நல்லது விந்தணுக்கள் குறைவாக உள்ளவர்கள் கரும்பு சாற்றில் சிறிது சுண்ணாம்பு கலந்து சாப்பிட்டு வந்தால் நல்ல பலன் கிடைக்கும் சுண்ணாம்பு பெண்களுக்கு ஆரோக்கியமான கருமுட்டை உருவாகி வளர காரணமாக உள்ளது பெண்கள் சுண்ணாம்பை ஏதேனும் ஒரு உணவுப் பொருளுடன் கலந்து சாப்பிட வேண்டும் கற்பிணி பெண்களுக்கு அதிக அளவு கால்சியம் தேவை அந்த தேவையை சுண்ணாம்பு பூர்த்தி செய்யும் மாதுளம் பழச்சாற்றில் ஒரு கோதுமை அளவு சுண்ணாம்பு கலந்து தினமும் குடிக்கலாம் அதன் மூலம் உடலுக்கு தேவையான சுண்ணாம்பு அதாவது கால்சியம் கிடைப்பதுடன் பிரசவம் எளிமையாகும் அது மட்டுமல்ல அந்த கால்சியம் குழந்தைக்கும் போய் சேர்ந்து மூளை வலுப்பெற்ற நிலையில் குழந்தை பிறக்கும் நம் உடலில் கால்சியம் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டால் மருந்து கடைகளில் கால்சியம் மாத்திரைகளை வாங்கி சாப்பிடுகிறோம் எந்த மாத்திரை என்றாலும் அது பக்க விலைகளை தரக்கூடிய என்பதை நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் இயற்கை முறையில் நாம் சாப்பிடும் கால்சியம் நம் உடலுக்கு தேவையானதை எடுத்துக்கொண்டு அதிகப்படியாக உள்ளதை கழிவாக வெளியேற்றிவிடும் ஆனால் மாத்திரைகள் அப்படி இல்லை தேவையில்லாத தொந்தரவுகளை உருவாக்கிவிடும் பெண்களுக்கு மாதவிடாய் சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் சுண்ணாம்பு நல்ல தீர்வாகும் இரத்த குறைபாடு அதிக இரத்த போக்கு உடல் வலி வயிற்று வலி குறைந்த இரத்த போக்கு உடல் சூடு சோர்வு இவை அனைத்திற்கும் சுண்ணாம்பு நல்ல தீர்வாக இருக்கும் கரும்பு ரசம் ஆரஞ்சு பழச்சாறு மாதுளம் பழச்சாறு போன்றவற்றுடன் ஒரு கோதுமை அளவு சுண்ணாம்பை கலந்து குடித்து வந்தால் மேலே உள்ள எல்லா பிரச்சனைகளும் தீரும் இதை போலவே கீழநெல்லிக்கீரை வெள்ளைக்கீரை கறிவேப்பிலை ரசம் ஆகியவற்றுடன் ஒரு துளி சுண்ணாம்பு கலந்தும் சாப்பிட்டு வரலாம் பற்கள் மற்றும் ஈர்களில் பிரச்சனை இருந்தால் வெற்றிலை துளர்ச்சியுடன் ஒரு துளி சுண்ணாம்பு கலந்து சாப்பிடலாம் மிக குறைந்த அளவில் சுண்ணாம்பு கலந்த நீரில் தினமும் வாய் குப்பளித்து வந்தால் ஈறுகள் பற்கள் பலம் பெறும் தோல்பட்டை வலி மூட்டு வலி இவற்றிற்கு சிறு சுண்ணாம்பை துளசி சாற்றில் கலந்து தேய்த்து விட்டால் வலி மறையும் விஷப்பூச்சிகள் கடித்து விட்டால் சிறு சுண்ணாம்பு வைத்தால் விஷம் நீங்கும் நல்லெண்ணெயில் சிறு சுண்ணாம்பு கலந்து உடலில் பூசி கொண்டால் கொசுக்கடி வேர்க்குறு தழும்புலிருந்து விடுபடலாம் பள்ளியில் கூச்சம் உள்ளவர்கள் வெது வெதுப்பான தண்ணீரில் சிறிது உப்பு சுண்ணாம்பு கலந்து கொப்பளித்து வந்தால் பல் கூச்சம் மறையும் பல்லில் இரத்தம் வடிதல் வாய் துர்நாற்றம் போன்றவைகளுக்கும் இது நல்ல மருந்து தொண்டை இனிமையாக இருக்க சுண்ணாம்பு துணை புரிகிறது அந்த காலத்தில் பாட்டு பாடும் பாகவதர்கள் வெற்றிலை பெட்டியை கையோடு வைத்திருப்பதற்கு இதுதான் காரணம் பச்சரிசி மிளகு இவற்றோடு சிறு சுண்ணாம்பை கலந்து நன்றாக மென்று சாற்றை தொண்டை முழுவதும் பரவம்படி செய்து வந்தால் அபார குரல் வளம் கிடைக்கும் அந்த கால மேடை நாடக நடிகர்கள் கைவசம் வைத்திருக்கும் சிறந்த மருந்து இது வெற்றிலையில் தேன் தடவி கிராம்புடன் சிறு சுண்ணாம்பு சேர்த்து மென்று அந்த சாற்றை தொண்டையில் பரவிவிட்டால் தொண்டை வளமாகும் அந்த சாறானது நுரையர் முழுவதும் பரவி சளி தொந்தரவை போக்கும் மேடையில் பாடுபவர்களுக்கு இது சிறந்த நிவாரணி ஆகும்